জি ভাই আমরা লাইভে চলে এসেছি আপনি শুরু করতে পারেন এখন ওটার মাধ্যমে আজকে আমি তোমাকে একদম প্র্যাকটিক্যালি একদম মানে আমি আমি কর্মক্ষেত্রে আমি যেটা ফেস করছি একদম মানে যে জিনিসটা তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে সেই জায়গাটা থেকে সেই অ্যাপ্রোচটা আমি তোমাকে দেওয়ার চেষ্টা করবো যে আসলে ফ্র্যাকচার একটা ফ্র্যাকচারের এক্সরেটা আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো বা দেখানোর চেষ্টা করবো মোরলেস আমরা যেটা মনে করি যে ফ্র্যাকচার যারা অর্থোপেডিক্স পড়বে ক্যারিয়ার করবে এবার দেশে যারা ক্যারিয়ার করবে মোটামুটি তারাই তাদের ফ্র্যাকচার লাগে বাকিদের আসলে ওইভাবে লাগে না এরকম একটা কমন পারসেপশন আছে কিন্তু বাংলাদেশে থেকে যারা মেডিক্যাল ক্যারিয়ার করে বিসিএস তো একটা পাথ হয়ে একটা মানে গুড পাথ হয়ে বিসিএস এবং তারপরে আর্মি আছে তারপরে ইয়ে আছে এগুলা অন্যান্য নন গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট পাথ হয়ে যেগুলো এগুলো কিন্তু সাধারণত মানে অত স্যাটিসফাইং না আর কি মানে কাজ করলেই বোঝা যায় এখানে আসলে বেতন দেওয়ার থেকে শুরু করে এখানে রেসপেক্ট বলো বা সব জায়গা থেকে আর কি তো ফ্র্যাকচার আমি আজ থেকে দুই বছর আগে আমি হচ্ছে ইমার্জেন্সিতে কাজ করা শুরু করি মাদারীপুর সদর হাসপাতালে প্রথম এবং আমার এখনো মনে আছে শুক্রবার শুক্রবার দিনে আমাকে ইমার্জেন্সি ডিউটি দেওয়া হয় ডিপার্টমেন্টে এবং সেখানে আমি যখন যাই তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্লিনিক্যাল কেস আসতে থাকে এবং এর সাথে সাথে বেশ কিছু মারামারির কেস আসতে থাকে ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের কেস আসতে থাকে ঠিক আছে এবং ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের কেসগুলোতে আসলে ডিল করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি কারণ ফিজিক্যাল অ্যাসল্টটা আসলে আমাদেরকে মানে শেখায় যে এইটা মানে কোর্ট বলো বা মামলা মোকদ্দমা বলো এই এই জায়গাগুলোতে খুব বেশি ইয়া লাগে মানে কাজে লাগে আর কি কারণ ফিজিক্যাল অ্যাসল্টে তোমাকে তোমাকে ধরো তোমাকে একজন আসছে আসে বলছে তোমাকে যে আমাকে আমার হাতে মারছে ঠিক আছে তুমি তুমি ডাক্তার লিখে লিখে ফেললা যে তার হাতে এই দাগ আছে এটা এটা আছে এরপরে তুমি তাকে একটা এক্সরে দিবা কারণ কি কারণ ওই ওই যে ফরেন্সিক মেডিসিনে একটা পয়েন্ট আছে যে গ্রিভাস ইঞ্জুরি বা মারাত্মক জখমের একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যে তার ফ্র্যাকচার উন থাকতে হবে ফ্র্যাকচার বোন থাকতে হবে মানে বোন ফ্র্যাকচার থাকলে ওইটা হচ্ছে গ্রিভাস উন না হলে কি সিম্পল সুতরাং পুরো মামলার মামলার যে ধারাটা ওইটাই পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তোমাকে এটা সাক্ষী দেওয়ার জন্য তোমাকে কোর্টে যাওয়া লাগতে পারে ফ্র্যাকচারটা আসলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে আমি যেখানে মারছে আমি এক্সাক্টলি কোথাকার এক্সরে দিচ্ছি পরবর্তীতে সেই এক্সরেটা আমার কাছে আসতেছে এবং এই এক্সরেটা দেখে আমি বুঝতে পারতেছি কি না যে এখানে ফ্র্যাকচারটা আছে নাকি নাই ঠিক আছে এই জন্য অর্থাৎ এই যে গত দুই বছরে আমি চাকরি করছি প্রত্যেকটা জায়গায় আমার এখানে কাজে লাগছে এবং যারা উপজেলায় কাজ করবা পরবর্তীতে বা যারা হচ্ছে মানে বিসিএস দিয়ে যখন ঢুকবা তখন তো উপজেলায় কাজ করতেই হবে দুই বছর তখন তোমাকে এইটা মাথায় আসতেই হবে মনে রাখবা যে ফিফথ ইয়ারে যে জিনিসগুলো মানে এই পাঁচ বছরে যে জিনিসগুলো আমার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আমরা করছি মেইন মেইনলি আমার ওই জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি লাগবে যেমন আমি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি হচ্ছে ফরেন্সিক মেডিসিন আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুই বছরে সবচেয়ে বেশি আমার মানে মেডিকো লিগাল বা আমাকে লিগাল বিষয়ে আমাকে যেখানে ই করতে হয়েছে ডিল করতে হয়েছে এইটা ফরেন্সিক মেডিসিন রিলেটেড যেমন ওই ওন আসছে ইনসাইজ ওন ল্যাসারেটেড ওন ইনসাইজ লুকিং ওন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হ্যাঙ্গিং পোস্টমর্টেম ঠিক আছে এই জাতীয় অনেক বিষয়গুলো আমার আমাকে ডিল করতে হতে হচ্ছে তো ফ্র্যাকচারটা আসল তুমি যদি অর্থোপেডিক্স এ না যাও তুমি যদি সরকারি চাকরিজীবী না হও ফ্র্যাকচারটা খুব একটা যে লাগে বলা যাবে না খুব একটা যে লাগে বলা যাবে না ঠিক আছে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা 
তুমি মেডিসিন প্র্যাকটিস করতেছো বা তুমি রিমোটোলজি প্র্যাকটিস করতেছো তোমার হাতে না রিমোটোলজি লাগে রিমোটোলজি লাগে ঠিক আছে তোমরা মেডিসিন প্র্যাকটিস করতেছো বা ইন্ডোর ক্যানালিস হচ্ছে হচ্ছে মানে মোর অর লেস তুমি গভর্নমেন্ট চাকরি দিবি না তুমি বেসরকারিতে আসো ঠিক আছে মোর অর লেস তোমার ফ্র্যাকচার ওভাবে অত বেশি তোমার প্রয়োজন হবে না কিন্তু তুমি এন্ড্রোক্যানোলজিস্ট হও আর কার্ডিওলজিস্ট হও তুমি গভর্নমেন্ট চাকরি দিবি তোমার ফ্র্যাকচার লাগবেই এবং খুব ভালো মতো লাগবে ঠিক আছে ফ্র্যাকচারের প্রয়োজন তো আসলে এখানে এখন আসো যে ফ্র্যাকচারটা আসলে আমরা কেন জানলাম আমরা শিখলাম এখন হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষায় কিভাবে পড়ি এবং আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পড়া উচিত আমি তোমরা এখন যেভাবে পড়তেছো আমি সেভাবে পড়ে আসছি ফিফথ ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার আমি সেভাবে পড়ে আসছি মানে জিনিসটা কিরকম আমরা এক্সে দেখছি এক্সেল প্লেট দেখছি প্লেট দেখে এক্সেটা প্রিসক্রাইব করা ঠিক আছে যে এটা প্রক্সিমাল এটা ডিস্টাল ঠিক আছে এই এইটা এই অ্যাপ্রোচে আমরা পড়ে আসছি মোটামুটি মোটা দাগে বড় একটা ফ্র্যাকচার ডিসক্রাইব করতে পারলে মোটামুটি হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আসলে বাস্তব জীবনে তুমি যখন পাস করে তুমি যখন সরকারি চাকরিতে ঢুকবা অথবা তুমি যখন অর্থোপেটিক্সে যে কোনো একটা বা তুমি ট্রেনিং এর করতেছো ট্রেনিং এ ঢুকছো অর্থোপেটিক্সে ইমার্জেন্সিতে তুমি ট্রেনিং এ ঢুকছো ট্রমাটোলজিতে ট্রেনিং এ ঢুকছো তোমার তোমাকে ফ্র্যাকচার চিনতে হবে যে এই বনে আসলে ফ্র্যাকচারটা কি আছে নাকি ফ্র্যাকচারটা নাই ইয়েস অফকোর্স তোমার উপরে ইয়ে থাকবে সাপোর্ট থাকবে তোমার উপরে কনসালটেন্ট থাকবে রেজিস্টার থাকবে তারপর তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট বা ক্লিনিক্যাল অ্যাবিলিটি থাকতে হবে ঠিক আছে এইটার জন্য আমরা কিভাবে পড়ব এইটার জন্য এক্সরে দেখার বিকল্প নাই ইসিজি যেরকম পড়তেছো ইসিজি যেরকম যত বেসিক বুঝো ধরো আমি আমি ধরো নজিবের লেকচার পড়ছি নজিব স্যারের লেকচার পড়ছি নজিব স্যারের লেকচার দেখছি দেখে আমি খুব ভালো করে বুঝলাম যে পিউএফটা কেন হয় কিউআর এফ সেফটা কেন হয় কিন্তু দিন শেষে আমি যদি একশো ইসিজি প্র্যাকটিস না করি বা আমি যদি মেথোডিক্যাল ওয়েতে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা এসিজি প্র্যাকটিস না করি আমি ইসিজির একদিনে বসে একশো এপিসোড দেখে ফেললো একটা জিনিস ওরকম না প্র্যাকটিস এর বিষয়টা হচ্ছে রেগুলার প্র্যাকটিস হতে হবে এবং ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস হতে হবে রেগুলার প্র্যাকটিস বলতে তুমি একটা গোল নাও তুমি একটা ইয়ে নাও যে আমি প্রত্যেক দিন একটা করে আমি এক্সে দেখব একটা করে এক্সে দেখবো একটা করে ইসিজি দেখবো এরকম করে তুমি দেখো যে আফটার ওয়ান ইয়ার তোমার ইসিজি এবং এক্সেতে একটা অন্যরকম দখল চলে আসবে যেটা অন্যদের নাই ঠিক আছে তুমি 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 এক্সে দেখলে তোমার মানে তোমার অটোমেটিক্যালি তুমি একটা অপিনিয়েটেড তোমার অপিনিয়ন একটা চলে আসবে ঠিক আছে এক্সেটা আমি কোথেকে পেতে পারি এক্সেটা বিভিন্ন বই থেকে পেতে পারো তুমি মানে অনলাইনে সার্জেস্ট অনেকগুলো বই পাবা বাট আই উড সাজেস্ট তুমি এই আব্দুল্লাহ স্যারের এক্সে একটা বই আছে ঠিক আছে আমাদের এবি এম আব্দুল্লাহ স্যার ওনার এক্সে একটা বই আছে ওটা থেকে তুমি চেক করতে পারো ঠিক আছে এছাড়াও অনলাইনে রেডিওপিডিয়া ডট ও আর জি নামে একটা রেডিওপিডিয়া নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে অনেক এক্সে দেওয়া আছে ঠিক আছে ওগুলো তুমি প্রত্যেকদিন বেশি না জাস্ট একটা করে এক্সে বা একটা করে এসে যদি তুমি পড়ো তাহলে দেখবা যে মোটামুটি তোমার একটা আইডিয়া হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তোমার লং টার্ম অর্থাৎ তুমি ইন্টার্নশিপ বলো বা তুমি ফাইনাল ইয়ার বলো তুমি তুমি এই এই জায়গাটা তুমি এক্সে তুমি কিভাবে ডিল করতে পারো আচ্ছা আমার কথা কি সবাইকে শুনতে পাচ্ছ আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না তালহা ইয়াসিন ঠিক আছে সালাম আলাইকুম কি পড়তে হবে জানলাম এবং কিভাবে পড়তে হবে এটা আমরা জানলাম এবার আসো আমরা ছোট্ট করে একটা রিক্যাপ নিয়ে নি যে ফ্র্যাকচার বলতে আমরা কি বুঝি এবং ফ্র্যাকচারটা ক্লাসিফিকেশন কি ফ্র্যাকচারের সিম্পল ডেফিনেশন হচ্ছে সফট টিস্যু ইনজুরি হোয়ার বোন হ্যাপেন্স টু বি ব্রোকেন তো এটা এটা আমরা শিখছি এটা আমাদের লেকচারে পড়ানো হয়েছিল অনেকে হচ্ছে ওই যে যে ব্রিজ ইন দা কন্টিনিউটি অফ দা কর্টেক্স অফ দা বোন যে ডেফিনেশনটা আছে ওইটা বললে হবে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে বাট এটা আমরা আমরা এই ডেফিনেশনটা পড়ে পার হয়ে আসছে আর কি এরপরে হচ্ছে ফ্র্যাকচার কয় ধরনের দুই ধরনের মোটামুটি গোটা থাকে একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি সিম্পল এবং হচ্ছে অথবা সিম্পল অথবা ক্লোজ ফ্র্যাকচার একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রোপেন ফ্র্যাকচার এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুমি যখন উপজেলায় যাবা বা তুমি যখন হচ্ছে যে ইমার্জেন্সিতে কাজ করবা 
মোটা মোটামুটি সিম্পল ফ্র্যাকচার গুলো আমরা মোটামুটি যেগুলো মানে ক্লিন কাট এক এক টুকরো হয় বা सिंपली একটা ফ্র্যাকচার আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ ওগুলো আমরা মোটামুটি ম্যানেজ করে ফেলতে পারি কিন্তু যেগুলো কম্পাউন্ড থাকে ওপেন থাকে ওপেন ফ্র্যাকচার মানে হচ্ছে ফ্র্যাকচার যে সাইডটা আছে সেই ফ্র্যাকচার সাইডটা বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে কমিউনিকেশন করতেছে অর্থাৎ তার গায়ে সোজা সোজা ভাষায় সোজা ভাষায় হাড়ির গায়ে বাতাস লাগলে সেটা হচ্ছে ওপেন ফ্র্যাকচার ঠিক আছে আর যেটা যেখানে হাড়ি তোমার মাসেল দিয়ে বা ফাঁসা দিয়ে যেগুলো ক্লোজ থাকে অর্থাৎ ফ্র্যাকচার সাইডের সাথে তোমার এক্সটারনাল এনভায়রনমেন্টে কোনো কমিউনিকেশন থাকে না সেটাকে আমরা বলি ক্লোজ ফ্র্যাকচার তো মোটামুটি যেগুলো ওপেন ফ্র্যাকচার হয় সেগুলো আমরা সাধারণত ইমার্জেন্সিতে সাধারণত ই করে দিই রেফার করে দিই সাধারণত ইন দা মোস্ট অফ দি কেসেস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা সদর হাসপাতালগুলোতে রেফার করে দেওয়া হয় উপজেলা থেকে ঠিক আছে মোটামুটি মোটা দাগে সিম্পল ফ্র্যাকচার যেগুলো সেগুলো মোটামুটি ম্যানেজ করে ফেলা হয় ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ফ্র্যাকচার কনফিগারেশনের উপরে ফ্র্যাকচার কনফিগারেশনের উপরে চার ধরনের আছে এটা আমরা জানি ট্রান্সভার্স অবলিক স্পাইরাল কমিউনিকেটেড এভালশন এই চার ধরনের এবং কজের উপর আছে হচ্ছে তোমার তিন ধরনের ট্রমাটিক প্যাথোলজিক্যাল স্ট্রেস এবং এভালশন ট্রমাটিক মানে হচ্ছে ওই যে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট হতে পারে আমাকে ফল ফ্রম দি হাইট হতে পারে সাতটা লোপার থেকে ফেলে দিছে বা পড়ে গেছে কোনোভাবে ফ্র্যাকচার হয়ে যাচ্ছে এটা প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হচ্ছে ধরো চেয়ার থেকে পড়ে গেছে বা বিছনা থেকে পড়ে গেছে এখানে ফ্র্যাকচার হওয়ার কথা না চেয়ার থেকে পড়ে গেলে কেন ফ্র্যাকচার হবে তো খুব বেশি উপর থেকে পড়ে নাই কিন্তু তারপরে দেখা যায় যে তার ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে কেন ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে কারণ খুঁজে দেখা গেল যে তার একটা ডিজিজ আছে তার প্রিভিয়াসলি তার আগে থেকে একটা ডিজিজ ছিল এই কারণে খুব কম ট্রমাতে যেগুলো নর্মাল একটা মানুষকে মানুষের বোন ভাঙবে না ফ্র্যাকচার করবে না সেই ট্রমাতেই তার ফ্র্যাকচার হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার আর স্ট্রেস ফ্র্যাকচার হচ্ছে রিপিটেড স্ট্রেস স্ট্রেস যেসব অর্গানে হয় এবং কিছু ইয়াতে স্পেশাল ইন্ডিভিজুয়ালে যেমন ফিমেল অ্যাপসেন্ট হতে পারে তারপরে চাইল্ডের ক্ষেত্রেও হতে পারে ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে ফুট মেটাস্টাসিস টিবিআল টিবিআর যে সিন আছে সামনে যে পোষণটা আছে ওইখানে বিশেষ করে অ্যাথলেটদের এখানে একটা ইয়ে থাকে ওইখানে যে রিপিটেড স্ট্রেসের কারণে যে ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি স্ট্রেস ফ্র্যাকচার অথবা হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার বলা আর একটা কারণ হচ্ছে এই ফ্র্যাকচারগুলো খুব ছোট থাকে অত সহজে মানে বোঝা যায় না এই জন্য নাম হেজ দ্য নেম হেয়ার লাইন চুলের মতো আর কি নাম বলা হয় আর কি এরপর হচ্ছে অ্যাভালশন অ্যাভালশন হচ্ছে মাসেলের সাডেন ভায়োলেন্ট কন্ট্রাকশন যদি হয় যেমন গ্র্যান্ড মাল সিজার বা জেনারেল সোনিক ক্রনিক সিজার এই কারণে এই মানে এই এটি লজি থেকে যদি ফ্র্যাকচার হয় সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার আমরা বলতে পারি ঠিক আছে মোটামুটি এটা এটা গ্লেন্স এটা রিডিং এ থাকে মানে ইটেন থাকে আর কি এটাতে ওভাবে ভাই বাবা ওসপিতে ওভাবে সাধারণত ওভাবে ধরে না ফ্র্যাকচার ডেফিনিশন তো ধরতে পারে টাইপ বললে এই ওপেন ক্লোজড ওপেন কি জিনিস ক্লোজ কি জিনিস মোটামুটি এগুলো ধরে পার করে দেয় যদি এক্স এ ধরে তাহলে এই যে ট্রান্সভার্স অবলিক স্পাইরাল এই জিনিসটা নিয়ে ধরতে পারে তারপরে ট্রমাটিক প্যাথোলজিক্যাল কোন কোন বইয়ে ট্রমাটিক প্যাথোলজিক্যাল এই দুইটা কজও দেওয়া দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমি যেটা পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে লেকচার নোট থেকে ঠিক আছে কোন কোন বইয়ে শুধু ট্রমাটিক প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচারও দেওয়া আছে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে এই যে ফ্র্যাকচার ডেফিনেশন ফ্র্যাকচারের যে ক্লাসিফিকেশন এটা আমি কোন ওয়ে ফলো করব বেস্টটা হচ্ছে আমার যে মেডিকেলের যে লেকচারটা ওই লেকচারে যে ভাবে বলা আছে ওটা ফলো করা ঠিক আছে বাট মোটামুটি ট্রমাটিক প্যাথোলজিক্যাল এটা কি জিজ্ঞেস করে ট্রান্সভার্স অবলিক স্পাইরাল কোনটা কি ঠিক আছে এটা মোটামুটি জিজ্ঞেস করে ওপেন এবং ক্লোজ ফ্র্যাকচার কি এটা জিজ্ঞেস করে আর কি ঠিক আছে এরপর আসো হচ্ছে এক্স রে এক্স রে যে আমি দিব এক্স রে আমি কোন ভিউতে দিব এবং এক্স রে আমি কোন কোন জায়গার এক্স রে দিব কোন কোন লিম্বের এক্স রে দিব কখন কখন এক্স রে দিব ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রুল অফ টু রুল অফ টু কেন রুল অফ টু হচ্ছে এই যখন আমরা কোনো একটা অর্গানের এক্স রে দেখি তখন আমরা দুইটা জিনিস মাথায় রেখে করার চেষ্টা করি ঠিক আছে কয়েকটা জিনিস মাথায় করার চেষ্টা করি এবং অল অফ দেম ফলো দ্য রুল অফ টু দুইটা ভিউ আমি নেই দুইটা আমি জয়েন্ট নেই দুইটা লিম্প নেই দুইটা অকেশন নেই দুইটা ফিজিশিয়ান নেই কোনটা কি কারণে দুইটা ভিউ কেন নেই দুইটা ভিউ আমি সামনে এক্স রে দেখালে বুঝবা অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ভিউতে বোনটা অত ডিসপ্লেসড হয় নাই বোনটা বোনটা যে সোর্সে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে বা ফ্র্যাকচার যা আছে আদৌ বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার ল্যাটারাল একটা ভিউতে বা পাশ থেকে যখন আমি দেখব তখন সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই
তোমার ফ্র্যাকচার হইছে কিনা বা ফ্র্যাকচার হলে কতটুকু ফ্র্যাকচার হইছে এটা বোঝার জন্য দুইটা ভিউ প্রয়োজন হয় তুমি যদি শুধু নিউ এর নিয়ার এক্স এ দিয়ে দাও এক্স এর নিয়ে লিখে ছেড়ে দাও আমাকে এপি ভিউ লিখে ছেড়ে দিলো আমাকে দিয়ে দিলো কিন্তু এইখানে তুমি ফ্র্যাকচারটা বুঝতে পারবে না কেন কারণ এপি ভিউতে বা পি এ ভিউতে প্যাটেলাটা পরিষ্কার বোঝা যায় না বোঝা যায় যে নিয়ে এর পিছনে একটা গোল গাল একটা আছে কিন্তু ওইটা যে আসলে প্যাটেলা এটা বোঝা যায় না বা ওইখানে কতটুকু মেজারমেন্ট কি এটা কিন্তু আসলে বোঝা যায় না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি ল্যাটারাল ভিউতে দেখো তখন খুব সুন্দর তুমি দেখতে পারবে যে হ্যাঁ খুব সুন্দর প্যাটেলা বোঝা যাচ্ছে এবং প্যাটেলা ফ্র্যাকচার আছে কিনা এটা বোঝা যাচ্ছে নাও লেটস কাম টু দা সেকেন্ড পয়েন্ট টু জয়েন্টস টু জয়েন্টস কেন টু জয়েন্টস হচ্ছে আমি যে হাড্ডিটা ভাঙছে আমার যে এটা করছে এটা কোন জায়গায় ভাঙছে কতটুকু রোটেট হইছে কতটুকু ঘুরে গেছে বা কতটুকু ডিসপ্লেস হয়েছে এটা বোঝার জন্য যেমন ধরো আমি আমার ধরো হিউম্যানাসের নিচে ধরো একটা জায়গায় ভাঙলো ঠিক আছে বা হিউম্যানাস হিউম্যানাসের মাঝে মাঝে একটা জায়গায় ভাঙলো আমি যদি হিউম্যানাসের নিচের পোষণ অর্থাৎ হচ্ছে আমি এলবো জয়েন্টটা এবং আমার ফ্র্যাকচারের সাইডটা নিয়ে আমি একটা এক্সে দিয়ে দিলাম এখানে আমি শোল্ডার জয়েন্ট দিলাম না এখন এক্সে যখন করবে তখন এক্সে তো হাতটা রোটেট করে করবে হাতটা ঘুরায় করবে ঠিক আছে কতটুকু ঘুরায় করছে কতটুকু কি করে করছে এটা কিন্তু আমি বুঝতেছি না তখন আমি যখন ফ্র্যাকচারটা রিডিউস করব অর্থাৎ ফ্র্যাকচারটা হাতে যে ফ্র্যাকচার পোর্শন আছে যেটা ওটা প্লাস্টার যখন করব তখন কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা জোড়া লাগতে পারে এবং তখন কি হবে এই ধরনের কেসে দেখা যাবে যে ওই পেশেন্টটার অনেক পরবর্তীতে ফাংশনাল ডিজেবিলিটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে এই ধরনের মানে মানে ভুল এটা বড় ধরনের ক্রাইমে পর্যায়ে পড়ে কারণ একটা লোক তুমি উল্টা পাল্টা তার জোড়া লাগতেছে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আজীবন তার হাতে পেইন হবে সে হাতে ফাংশন ঠিক মতো করতে পারবে না এবং প্রত্যেকটা দায় এসে পড়বে তোমার ঘরে ঠিক আছে অর্থাৎ এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট পয়েন্ট আসলে চলে আসে টু লিম দুইটা লিম কেন দেখতে হয় দুইটা লিম দেখতে হয় কারণ প্রত্যেকের অ্যানাটমিক্যাল কনফিগারেশন একটু ডিফারেন্ট স্পেশালি ইন পেডিয়াট্রিক পপুলেশন মোটামুটি বড় দাগে অ্যাডাল্ট যারা তাদের বোন ডেনসিটি কাঁচা কাঁচা থাকে মোটামুটি দেখলে বোঝা যায় কিন্তু পেডিয়াট্রিক পপুলেশনের একটা ঝামেলা হলো বিশেষ করে তাদের জয়েন্টের ওখানে জয়েন্টে কিছু গ্যাপ থাকে গ্রোথ প্লেটের ওই জায়গাটাতে কিছু গ্যাপ থাকে আসলেই নর্মাল কোনটা আর ফ্র্যাকচার্ড কোনটা এইটা বোঝার জন্য আমার নর্মাল কনফিগারেশন প্রয়োজন হয় যেমন ধরো আমি আমার একটা বাচ্চা আসছে পাঁচ চার বছর বয়স পাঁচ বছর বয়স তার নিট আমি দেখবো নিট দেখে আমি দুই পাশের নিটাকে আমি দিয়ে দিলাম দুই পাশের নিটা দেওয়ার কারণটা কি দেখা গেল ফিমারের নিচে একটা জায়গায় দেখে আমার একটু গ্যাপটা বেশি মনে হচ্ছে গ্যাপটা বেশি মনে হওয়ার কারণে বললাম যে এই ছেলেটার কি ফ্র্যাকচার আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি ওই পাশের নর্মাল যে লিম ওটা আমি দেখলাম না ওইটা দেখছে না দেওয়ার কারণে আমি ফ্র্যাকচার দিয়ে দিলাম কিন্তু আসলে কি ওইটা আসলে ফ্র্যাকচার না ওইটা তার গ্রোথ প্লেট গ্রোথ প্লেটে কার্টিলেজ আসছে ওই কার্টিলেজ তো একসাথে আসে না কার্টিলেজ একসাথে আসে না কারণ এই কারণে তুমি ফ্র্যাকচার দিয়েছ কিন্তু আসলে ওই পাশে তুমি লিম যদি দেখতা তাহলে তুমি বুঝতে দিন আসলে ফ্র্যাকচার না ইন কম্পিটেন্ট রেডিওলজিস্ট ও কম্পিটেন্ট অর্থোপেডিক্স স্পেশালিস্ট যারা তারা এটা এমনিতে বুঝে কিন্তু ফর একটা সিম্পল একটা এক্সরে দুই পাশের এক্সরে ছাড়াও তারা বুঝতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের মতো যারা মিড লেভেলে যারা আমরা কাজ করতেছি বা ইন্টার লেভেলে যারা আমরা কাজ করতেছি এবং বিশেষ করে মেডিকেল লিগাল কাজগুলোতে বা লিগাল পোর্শনগুলোতে আমাদের এই দুইটা লিম্পের এক্সরে খুব প্রয়োজন নেক্সট আসা হচ্ছে টু অকেশন কেন টু অকেশন অনেক ওই যে বললাম হেয়ার লেন্থ ফ্র্যাকচার আছে সেক্স ফ্র্যাকচার আছে অনেক সময় ফ্র্যাকচার থাকে এমন বোনসে থাকে যে অনেক ছোট বোঝা যায় না যেমন এই যে কোন কোন জায়গার বোনসে ফ্র্যাকচার বোঝতে সমস্যা হয় আমি বলি এই রিস্টের বোন বলো বা হাতের হ্যান্ড বোন যেগুলো বা লেগ বোন যেগুলো এইসব জায়গায় অনেক সময় ফ্র্যাকচার বুঝতে সমস্যা হতে পারে শোল্ডারের বোনগুলোতে ফ্র্যাকচার বুঝতে অনেক সময় সমস্যা হতে পারে এইসব জায়গায় দেখা যায় কি আমরা যদি দুটো অকেশনও বলি অর্থাৎ আমার কাছে ফ্র্যাকচারের ক্লিনিক্যালি ফ্র্যাকচার মনে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি ফ্র্যাকচার মনে হচ্ছে মানে কি মানে পেশেন্টটা ধরো একটা বাচ্চা আসছে আসে বলতেছে আমার আমার পায়ে ব্যথা বাচ্চার বাবা আমাকে বলতেছে যে আমার ছেলে পায়ে পাটা পড়ছে পায়ে ভারী কিছু পড়ছে পা ফুল হয়ে গেছে ঢোল হয়ে গেছে ব্যথা হচ্ছে পা নড়াতে পারতেছে না তো ক্লিনিক্যালি এটা মনে হচ্ছে যে ফ্র্যাকচার কিন্তু আমি ওমা আমি এক্সে দিলাম এক্সে আমি কিছু পাই না তাই আমি কি করবো আমি আমি কি তাকে ছেড়ে দেবো বা আমি তাকে বলবো যে না হ্যাঁ ভাই কোনো সমস্যা নেই এক্সে খুব ভালো আছে ফ্র্যাকচার নেই না এই এক্সে নাও আসতে পারে কারণ বাচ্চা বাচ্চা পেশেন্ট কিন্তু ক্লিনিক্যালি কিন্তু কি ফ্র্যাকচার মনে হচ্ছে এই পেশেন্টকে আমরা কি করবো আমরা পেশেন্টকে সুন্দর মতো প্লাস্টার করে বাসায় যেতে বলবো
তুমি বলে দিলা যে আরে এটা তো এলবো ফ্র্যাকচার কিন্তু হিউম্যানাস এর ওইখানে যে ছোট করে একটা হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার আছে বা মানে ছোট করে একটা মানে সিম্পল একটা ফ্র্যাকচার আছে ইনকমপ্লিট একটা ফ্র্যাকচার আছে সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না ঠিক আছে কিন্তু সেকেন্ড অপিনিয়ন নিলে কি হবে সেকেন্ড সার্জন দেখলে কি হবে সে দেখলে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে তার ভুল হওয়ার চান্সটা কমে যাবে ঠিক আছে এখন উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশও সামনে হাতে আসবে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে এক্সরে ই করা হচ্ছে ব্যাপারটা কনসেপ্টটা এরকম যে রেডিওলজিস্টের জব নিয়ে নিচ্ছে জিনিসটা এরকম না জিনিসটা হচ্ছে যে আমার সিস্টেমে একশো এক্সরে আপলোড আছে আমি ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে সে ওই একশো এক্সরে অ্যানালাইসিস করে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওইটাকে দিচ্ছে বা একটা হিন্স দিয়ে দিচ্ছে যে এখানে দুইটা ফ্র্যাকচার আছে বা একটা রিপোর্ট একটা ওভারঅল করে দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে মিস হওয়ার চান্স কম ঠিক আছে কিন্তু আনটিল ওই পর্যায়ে যতদিন পর্যন্ত আমরা যেতে পারতেছি আমাদের একটু ফিজিশিয়ান অপশন একটা গুরুত্বপূর্ণ অপশন আমাদের প্র্যাকটিক্যালি টু ফিজিশিয়ান অপশন কিন্তু আমাদের খুব সুন্দর মতো করা হয় যেমন আমরা টু ফিজিশিয়ান না আমরা অ্যাকচুয়ালি থ্রি ফিজিশিয়ান মেথড ইউজ করি প্র্যাকটিক্যালি যেমন আমরা হচ্ছে উপজেলায় থাকি যখন আমরা এ করতে বলি এক্স এ করতে বলি এক্স এ করে নিয়ে আসে এক্স এ রেডিওলজিস্ট রিপোর্ট দেখে রিপোর্ট দেখার পরে আমি মেডিকেল অফিসার চেক করতেছি যে ওয়েদার দেয়ার ইজ অ্যানাদার ফ্যাকচার আর নট দেন দিস দিস এক্স এ ইজ ফার্দার বিং চেক বাই অ্যানাদার অর্থোপেডিক স্পেশালিস্ট উনি আবার দেখেছে আবার দেখে বলতেছে যে আসলে এখানে কি ঠিক আছে কি নাই সো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচটা গুরুত্বপূর্ণ এবং টপ টু বটম অ্যাপ্রোচটা গুরুত্বপূর্ণ একটা একজন একটা রিপোর্ট দেখে মানে এক্স এ দেখার আগে রিপোর্ট দেখার অভ্যাসটা করা যাবে না আমাদের আগে এক্স এ দেখে নিজের একটা অপিনিয়ন নিয়ে তারপরে আমরা এক্স এ রেডিওলজি রিপোর্ট দেখতে পারি রেডিওলজি শুরুতেই যদি রেডিওলজি রিপোর্টটা দেখা হয় তাহলে সমস্যা হয়ে যায় হচ্ছে বায়াস হয়ে যায় মানে ও বলছে যে হচ্ছে এলবোতে ফ্র্যাকচার মানে এলবোতেই ফ্র্যাকচার আর কোথাও ফ্র্যাকচার নাই এই যে বায়াস হয়ে গেছে ও দেখা যাচ্ছে আমি দেখতেছি হয় এলবোতে ফ্র্যাকচার অর্থোপেডিক স্পেশালি দেশেও দেখতেছি হয় এলবোতে ফ্র্যাকচার কিন্তু উপরে যে একটা আছে এটা মিস করে যাচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য আগে এক্স এ দেখে এরপরে জিজ্ঞেস করে এটা অনেক সময় অনেক সময় দেয় আচ্ছা এবার হচ্ছে কিছু রেডিওলজিক্যাল টার্ম ডিসক্রাইব फ्रैक्चर क्षेत्रोम मोटामी मोटामी मोटामीटरल जयंटरल right or left right or left jekon ekta right elbow joint with parts of humerus parts of radio ulna radius and ulna thik ache shesh abar jodi ekhane jodi main focus ta thake shaft e she khetre amra bolte pare je hocche x ray of humerus with shoulder joint and elbow joint orthat main focus ta ami ki dekhte jacchi koto kon kon jaygay eta involve korteche eta amake clear ki bolte hobe thik ache then comes hocche description of fracture fracture ta ami ki bhabe describe অথবা হচ্ছে 
মোটামুটি কয়েকটা টার্ম দেখ করলে হয়ে যায় এক নাম্বার হচ্ছে কমপ্লিট ইনকমপ্লিট কমপ্লিট ফ্র্যাকচার নাকি ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচার কমপ্লিট ফ্র্যাকচারের মধ্যে আছে হচ্ছে মোটা দাগে চারটা একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স দুই নাম্বার হচ্ছে অবলিক তিন নাম্বার হচ্ছে স্পাইরাল চার নাম্বার হচ্ছে কমিউনিটেড কমিউনিটেড মানে হচ্ছে সোজা ভাষায় হাড্ডি যদি কয়েক টুকরা হয় ওটা কমিউনিটেড আর হাড্ডি যদি দুই টুকরা হয় অর্থাৎ একটা হাড্ডি একটা জায়গা ভাঙছে ভাঙে দুইটা সেগমেন্ট হইছে একটা হচ্ছে হাতের উপরের অংশ ধরো হাতের নিচের অংশ অর্থাৎ সাইন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজে প্রক্সিমাল সেগমেন্ট ডিসটাল সেগমেন্ট সেই ক্ষেত্রে সিম্পল ফ্র্যাকচার আর যদি কয়েকটা টুকরা হয় ধরো প্রক্সিমাল ফ্র্যাকচার আছে সেগমেন্ট আছে ডিসাল সেগমেন্ট আছে মাঝখানে দুই তিন টুকরা আছে দিস ইজ কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার সো আমাদের এমবিবিএস লেভেলে কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার রেকগনাইজ করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু কমিউনিটেড ফ্র্যাকচারটা নর্মালি দেয় না দিলেও আমরা পারবো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে এরপরে আসো ট্রান্সভার্স অবলিক স্পাইরাল কোনটা কি এটা পরবর্তীতে আমরা এরপরে হচ্ছে আমার নাক মুখ তারপর হচ্ছে গলা চেস্ট 
পেলভিস মাসখান দিয়ে লম্বা লম্বি একটা প্লেন ফাড়ি দিছে দিয়ে দুই পাশে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিছে এইটা হচ্ছে আমার সেজিটাল প্লেন এটা আমরা জানি এইটা দুইটা ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট আরটা হচ্ছে মিডিয়াল পার্ট ঠিক আছে দুই পাশে দুটো ল্যাটারাল আর যেটা তোমার মিড লাইনের কাছে ওটা হচ্ছে তোমার মিডিয়াল এরপরে হচ্ছে প্রক্সিমাল এবং ডিসটাল প্রক্সিমাল এবং ডিসটাল মানে হচ্ছে ধরো একটা হিউমেরাস হিউমেরাস ই তোমার শোল্ডারের সাথে অ্যাটাচড আছে আর ওই পাশে কি তোমার এলবোর সাথে অ্যাটাচড আছে এখন হিউমেরাসের দুইটা এন্ড যেই দুই এন্ডটা তোমার হচ্ছে বডির কাছাকাছি বডির মিড লাইনের কাছাকাছি ওইটা হচ্ছে তোমার প্রক্সিমাল এন্ড যে এন্ডটা বডি থেকে দূরে ওইটা হচ্ছে ডিসটাল এন্ড মোটামুটি এভাবেই ইয়া করে আর এই যে কনসেপ্টটা এই যে ডরসাল এবং ভেন্ট্রাল বলো मैनिफेस्टेड इन एवरी बन जेको बने के मिडियल जरा खुब गुरुपूर्ण राइट और लेफ्ट नी जॉइन इंक्लूडिंग लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया अर्थात ए जे कोथा कर एक्सेल लोकेशन बोललाम राइट ना लेफ्ट बोललाम लुक तापरे की की कंपोनेंट दैट आर से एक्सेटा कोन कोन एरिया कवर करतेसे कोन कोन ऑर्गन कवर करतेसे सुन जोकर बोले फेलला तापरे व्यूटा बोललाम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यू शेष शोइंग शोइंग ते बोलर पर थेके आमार का शेष शोइंग बोलर पर थेके आमी बोलबो जे आमार कोन फ्रैक्चर आसे की आसे ठीक आसे এখানে আমি একটা জাস্ট একটা লাইন লিখছি যে কমিউটেড ফ্র্যাকচার ইন দা ভিসাল মেটাফিজিক্যাল রিজিয়ন অফ হিউম্যান দ্যাটস ইট শেষ এখানে আরো ডেসক্রিপশন আছে এটা আমরা পরে শিখব ইনশাআল্লাহ এবার আসো হচ্ছে কয়েকটা ফ্র্যাকচার যেটা ছিল আমাদের ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার কোনটা তারপর হচ্ছে স্পাইরাল ফ্র্যাকচার কোনটা অবলিক ফ্র্যাকচার কোনটা এটা এটা আমরা বুঝি ট্রান্সভার্স মানে সুজ ভাষায় হচ্ছে ট্রান্সভার্স মানে এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্সের একাডেমিক ডেফিনিশন হচ্ছে 0 ডিগ্রি रेडियोलिकलिकल কারণ কি কারণ 30 ডিগ্রি এর কম এবং এই যে হাতের এক্স এর রিস্টের এক্স দেখছো এই রিস্টের এক্স গুলো খুব খুব ঝামেলার এই যে দেখো এই যে এইগুলা এই যে ডান তিন নাম্বার আঙ্গুল যেটা ঠিক আছে এটা দেখো এটা কিন্তু নরমাল ভেরিয়েন্ট ঠিক আছে এই যে এগুলো নরমাল ভেরিয়েন্ট ঠিক আছে এগুলো বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এইখানে আসলে ফ্র্যাকচারটা আছে কিনা এটা না চিনলে আমরা কিন্তু এই যে ফ্র্যাকচার যে পোরশনটা এটাকে তো আমরা চিনবো না ঠিক আছে এই যে হাতের এক্স এর রিস্টের এক্স রে এগুলো তো আসলে ঝামেলা হয় এগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে मासमेंट खुब सुंदर बोझा जा 
ঠিক আছে এইজন্য দুইটা ভিউ এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এই এক্স এটা দেখো এই যে ফ্র্যাকচার লাইনটা আছে এই ফ্র্যাকচার লাইনটা কিন্তু পাকা ঠিক আছে পাকা এবং মোটামুটি চোখের আন্দাজ তিরিশ ডিগ্রি বেশি এই তিরিশ ডিগ্রি হচ্ছে মোটামুটি একটা চোখের আন্দাজ করে আন্দাজে বলা হয়েছে এটা মানে ডেফিনিট না ঠিক আছে এটা ডেফিনিট না আহ আমরা ট্রান্সফার্স কে এই জন্য এমবিবিএস লেভেলে ট্রান্সফার্স তো অবলিক অবলিক ট্রান্সফার্স হলে খুব বেশি ঝামেলা নাই কিন্তু এইটাকে আমরা যদি ট্রান্স অবলিক বলে ফেলি আগের এক্সেটা এই যে এই এটাকে যদি আমি অবলিক বলে ফেলি তাহলে ঝামেলা অর্থাৎ এই যে এইটা এরকম অবলিক আছে এটা তুমি বলতো যে হ্যাঁ স্যার ট্রান্সফার্স খুব একটা ঝামেলা করবে না ঠিক আছে তো মোটা মোটামুটি চোখের আন্দাজে যেটা পাকা মনে হবে অবলিক বলে দিবা যেটা সোজা মনে হবে সেটাকে ট্রান্সফার্স বলে দিবা শেষ ঝামেলা এখানে না ঝামেলা হচ্ছে স্পাইরাল ফ্র্যাকচার স্পাইরাল ফ্র্যাকচার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট স্পাইরাল ফ্র্যাকচারও অবলিক ফ্র্যাকচার এক ধরনের অবলিক ফ্র্যাকচার ত্রিশ ত্রিশ ডিগ্রি বেশি কিন্তু স্পাইরাল ফ্র্যাকচারে একটা বড় এরিয়া কাভার হবে এবং একটা স্পাইরাল একটা মোশন ইয়ার মধ্যে থাকবে একটা সেগমেন্টের মধ্যে থাকবে যদিও এই যে দেখো এখানে খুব সুন্দর বাঁকা একটা এস আকৃতির এস শেপ একটা ফ্র্যাকচার বোঝা যাচ্ছে কিন্তু যদিও এরকম বোঝা না যায় ধরো এস শেপ নাই স্পাইরাল ওভাবে নাই কিন্তু অবলিকই আছে কিন্তু বেশ বড় অবলিক মানে বোনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বা উপর থেকে মাস পর্যন্ত একটা বড় একটা দাগ আছে এটাকে স্পাইরাল বলা ভালো ঠিক আছে এবং এটাকে অবলিক না বলে স্পাইরাল বলাটা বেটার এই স্পাইরাল ফ্র্যাকচার আমাদের খুব চিন্তা হবে এটা এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে এরপরে দেখো কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার এখানে দেখো কমিউনিটেড ফ্র্যাকচারটাতে দেখো আমি যদি এখানে ইয়ে করি দাগাই এই যে এই যে এখানে একটা আছে এখানে এক টুকরা আছে এখানে এক টুকরা আছে এখানে এক টুকরা আছে মানে অসুবিধা পাশে আছে কয়েক টুকরা बुजल এবারে বোয়িং বাকল ক্রিস্টিক পরে বুঝবো এরপর হচ্ছে ফ্র্যাকচার ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গুলেশন রোটেশন ট্রান্সলেশন কোনটা কি আচ্ছা ডিসপ্লেসমেন্ট আমি যখন ইয়া করব আমি যখন এক্সপ্লেন করব আমি যখন ব্যাখ্যা করব তখন ডিসপ্লেসমেন্টটা আমার দুইটা ভিউতে কোন ভিউতে কি এটা আমার বলতে হবে ঠিক আছে এপি ভিউতে একটা এক্স রের ধরলাম এই এক্স রেটা कमेंटेड तो আমি ধরো সহজার্থে আমরা বলতে পারি ধরো এটা হচ্ছে এইটা একটা সেগমেন্ট এইটা একটা সেগমেন্ট ঠিক আছে এটা একটা সেগমেন্ট এটা একটা সেগমেন্ট এখন এই ল্যাটারালি এই সেগমেন্টটা যদি নিচের সেগমেন্টটা ডিজিটাল সেগমেন্ট ডিজিটাল সেগমেন্টটা এটা ডিজিটাল সেগমেন্টটা যদি সামনের দিকে চলে যায় তাহলে কি ডিসপ্লেসড অ্যান্টেরিয়ারলি ইন হুইচ ভিউ ল্যাটারাল ভিউ অথবা ডিসপ্লেসড পোস্টেরিয়ারলি ইন হুইচ ভিউ ল্যাটারাল ভিউ डिसमेंटा এখানে কিন্তু ওভাবে অত এটা আনডিসপ্লেসড বলা যায় ঠিক আছে এখানে ওভাবে ডিসপ্লেস ডিসপ্লেস হয় নাই কিন্তু এখানে যদি এরকম হতো যে এই হাড্ডিটা এখানে আছে আর এই হাড্ডিটা আছে হচ্ছে ধরো এখানে তাহলে আমি কি বলতে পারতাম দেখো এটা হচ্ছে একটা এপি ভিউ এটা হচ্ছে বডির কাছে মিডিয়ালি এটা হচ্ছে বডির এই পাশে ল্যাটারালি সো ডিসটাল সেগমেন্টটা ল্যাটারালি ডিসপ্লেস হয়ে গেছে ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ডিসটাল সেগমেন্ট ইন হুইচ ভিউ এপি ভিউ কেন এপি ভিউ কারণ আমি এই ভিউতে কিন্তু টিবিয়া এবং ফিবুলা দুইটা হাড্ডি দেখতে পাচ্ছি কোন ভিউতে দুইটা হাড্ডি দেখা যায় এপি ভিউতে দুইটা হাড্ডি দেখা যায় এপি ভিউতে টিবিয়া ভিউ দুইটা দেখতে পারবা কিন্তু ল্যাটারাল ভিউতে দেখো এটা ল্যাটারাল ভিউ এখানে অত ভালো হবে দুইটা হাড়ি ওভাবে বোঝা যায় না দেখো এই যে এই দেখো দেখছো এই জয়েন্ট একটা হাড্ডি আর একটা হাড্ডির উপর ওভারল্যাপ চলে আসছে একটা হাড্ডি একটা হাড়ির উপর ওভারল্যাপ আছে এটা পুরোপুরি এটা ইয়া হয় নাই ল্যাটারাল ভিউ হয় নাই 
ঠিক আছে কিন্তু মোটামুটি বলা যায় ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখো খুব সুন্দর ক্লিন কাট দুইটা হাতে কোথায় যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে ডিসটাল ফ্রেগমেন্ট ইজ অ্যাঙ্গুলেটেড সরি ডিসটাল ফ্রেগমেন্ট ইজ ডিসটেস ডিসপ্লেস ইন এপি ভিউ অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়রলি ডিসপ্লেস ইন ল্যাটারাল ভিউ কোন ভিউতে কোন দিকে অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়রলি ল্যাটারাল ভিউতে মিডিয়ালি এবং ল্যাটারালি হবে হচ্ছে ডিসপ্লেস হবে হচ্ছে এপি ভিউতে ঠিক আছে এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে হচ্ছে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশনটা কি যেমন ধরো তোমার হাতের হাটি ভেঙে গেল বা পায়ের হাটি ভেঙে গেল আগের এক্সিটে দেখো আগের এক্সিটে দেখো এইখানে দেখো দুইটা হাটের মাঝখানে একটা ফাঁকা আছে ঠিক আছে সাধারণত এই এই হাতের হাড্ডি যেগুলো রিস্টে আচ্ছা হাতে হাতের হাতের হাড্ডি আর কোথায় আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা মুখে বলি তাহলে হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা হাতের হাড্ডি গুলো কি নর্মালি হ্যাঙ্গিং হাড্ডি না হাত ঝুলে থাকে না এখন হাতের হাটে যদি নর্মালি ঝুলে থাকে হাতের হাটির মাসল হাতের কিন্তু মাসল গুলো ওভাবে টাফ রাফ অ্যান্ড টাফ থাকে না তাহলে কি হয় হাড্ডি গুলো বডি থেকে দূরে সরে যায় অর্থাৎ দুইটা সেগমেন্ট যেটা প্রক্সিমাল সেগমেন্ট এবং ডিসটাল সেগমেন্ট মাঝখানে ফাঁকা থাকে এটা হচ্ছে তোমার তখন আমি কি বলি যে ডিসটাল সেগমেন্টটা ট্রান্সলেটেড হয়েছে বা মাইগ্রেশন হয়েছে মানে সরে গেছে কোন দিকে সরে গেছে প্রক্সিমালি সরে গেছে না ডিসটালি সরে গেছে ডিসটালি সরে গেছে বডি থেকে দূরে সরে গেছে ঠিক আছে পায়ের হাড্ডি নর্মালি কি পায়ের মাসল গুলো অনেক শক্তি ছেড়ে থাকে কাপ মাসল বা যে পায়ের থায়ের মাসল গুলো কি অনেক বেশি পাওয়ারফুল থাকে পায়ের মাসল গুলো কি হ্যাঙ্গিং থাকে না পায়ের যে হাড্ডি ভাঙে সে কি সে কি হাটে হেঁটে আসে হেঁটে আসে না তো সে শুয়ে আসে তখন তার কি তার হাড্ডি হ্যাঙ্গিং থাকে না গ্রাভিটেশনাল পুল থাকে না তখন মাসল পুলটা কাজ করে তখন এই মাসল পুলটা কি করে মাসালটা হাড্ডি ভাঙা হাড্ডি যেটা ওটাকে কন্ট্রাকশন দিয়ে বডির কাছাকাছি নিয়ে আসে তখন তখন আমরা বলি যে ডিসটাল ফ্রেগমেন্ট ইজ মাইগ্রেটেড অর ট্রান্সলেটেড প্রক্সিমালি অর্থাৎ লিম শর্টেনিং হয় অর্থাৎ তুমি যদি বাম্পারের হাড্ডি ভেঙে যায় ডান পায়ের হাড্ডি বাম্পার ডান টায়ের মেজারমেন্ট বাম্পার মেজারমেন্ট নিবা দেখবা বাম্পার ছোট হয়ে গেছে লিম শর্টেনিং হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ডিসটাল ফ্রেগমেন্ট ইজ মাইগ্রেটেড প্রক্সিমালি না ডিসটাললি এই পয়েন্টটা অনেক সময় না বললেও হয় বাট এক নাম্বার পয়েন্টটা যে মিডিয়ালি নাকি ল্যাটারাল ডিসপ্লেস ইন এপি ভিউ অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ডিসপ্লেস ইন ল্যাটারাল ভিউ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলেশন অ্যাঙ্গুলেশনও সেম অ্যাঙ্গুলেশন হচ্ছে এপিতে মিডিয়াল নাকি ল্যাটারাল ল্যাটারাল ভিউতে অ্যান্টেরিয়রলি নাকি পোস্টেরিয়রলি এখন আসা দেখি আমরা অ্যাঙ্গুলেশনটা বুঝি ধরো এই স্লাইডটাতে আমরা যদি এই স্লাইডটাতে এটা হচ্ছে এপি ভিউ ঠিক আছে এপি ভিউ মানে কি এপি ভিউ মানে এর হচ্ছে এই পাশে এর হচ্ছে মিডিয়াল বডির কাছে মিডিয়াল এবং এই পাশে হচ্ছে ল্যাটারাল ধরো এই একটা হাড্ডি ভাঙছে এই হচ্ছে আর একটা হাড্ডি ভাঙছে আমি কলমে যে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই এক্স রে হাড্ডি না এখন এইটা হচ্ছে আমার প্রক্সিমাল সেগমেন্ট এটা হচ্ছে আমার ডিসটাল সেগমেন্ট এখন এই প্রক্সিমাল সেগমেন্ট এবং ডিসটাল সেগমেন্টের মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গুলেশন তৈরি হচ্ছে না একটা কোন তৈরি হচ্ছে না এখন এই কোনটা কোন দিকে এটা কি মিডিয়ালের দিকে নাকি ল্যাটারাল দিকে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি বলবো যে এটা কোন দিকে অ্যাঙ্গুলেটেড সহজে বোঝার উপায় হচ্ছে এই যে মিডিয়াল প্রক্সিমাল সেগমেন্ট এখান থেকে একটা হ্যাঁ এখান থেকে একটা লাইন টানো ডিসটাল সেগমেন্ট থেকে লাইন টানো লাইনটা যে পয়েন্টে মিলবে এই পয়েন্টটা কোন দিকে মুখ করে আসছে এটা কি ল্যাটারাল দিকে মুখ করে আসে মিডিয়ালের দিকে মুখ করে আসছে অ্যাঙ্গুলেশনটা হবে ওই দিকে এই ক্ষেত্রে আমি যে ছবিটা আঁকছি এখানে হচ্ছে ল্যাটারাল দিকে মুখ করে আছে সো এখানে আমরা বলবো যে হচ্ছে এপি ভিউতে ল্যাটারাল ডিসপ্লাস ডিসটাল টেক সেগমেন্ট ইস ল্যাটারালি অ্যাঙ্গুলেটেড ইন এপি ভিউ ঠিক আছে এবার আসো আমরা ল্যাটারাল ভিউ দেখি আগের এক্সরে আচ্ছা এটা এটা এটাই দেখা যায় ঠিক আছে এটাই আমরা দেখতে পারি এই এক্সেটা ধরো ধরো এই এই হচ্ছে তোমার প্রক্সিমাল সেগমেন্ট এই হচ্ছে আমার ডিসটাল সেগমেন্ট ঠিক আছে এখন ল্যাটারাল ভিউ যেহেতু এই পাশে কি হবে এই পাশে হবে কি পোস্টেরিয়র তাই না আর সামনে কি হবে সামনে হবে কি অ্যান্টেরিয়র হবে ঠিক আছে এখন এখানে কি অ্যাঙ্গুলেশন নাই
ধরলাম এই যে এইভাবে ধরলাম ঠিক আছে এটা ধরো আমার ডিসার সেগমেন্টটা ঘুরে গেছে ঠিক আছে কিভাবে আগের মতোই প্রক্সিমাল সেগমেন্ট থেকে লাইন টানো ডিসটাল সেগমেন্ট থেকে লাইন টানো এরপরে দেখো যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা কোন দিকে মুখ করে আছে এটা কি পোস্টিরিয়ারলি মুখ করে আছে নাকি অ্যান্টিরিয়ারলি মুখ করে আছে যেদিকে মুখ করে থাকবে বলবা যে সেই দিকটা ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ পোস্টেরিয়র অ্যাঙ্গুলেশন অফ ডিসটাল সেগমেন্ট ঠিক আছে शोल्डार এখানে শোল্ডারে যে হিউম্যারাসটা আছে হিউম্যারাসটা কি ঘুরে গেছে এবং হিউম্যারাসের যে বোল্টুটায় দেখো এখানে খুব সুন্দর মতো সব এনার্পিকের চাকসে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে হিউম্যারাসটা রোটেট করে গেছে ঠিক আছে এখন যদিও এটা ফ্র্যাকচার না কিন্তু রোটেশন বলতে আসলে এটা বোঝা যায় হাড্ডিটা তার নিজের অ্যাক্সেসে ঘুরে যাচ্ছে হাড্ডিটা আগে এটা তার নর্মাল ল্যান্ড অফ পজিশন ছিল এবং এইটা রোটেশনের পরে রোটেশন ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট টু মেনশন ইন ইন এ এক্স রে কেন গুরুত্বপূর্ণ না কারণ রোটেশনটা বোঝার জন্য আসলে जिज्ञेस लंग बन बा মানে তুমি যদি জিনিসটা বুঝতে চাও যে একটা কচি ডাল বা একটা কচি গাছের পাতা ওই ওই কচি কচি গাছের পাতা যখন তুমি ডাটাটা ভাঙবা তখন দেখবা যে ওইটা সহজে ভাঙতেছে না ঠিক আছে ওটা পাকতেছে বেঁকে যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে একটা পাশে ভাঙে ঠিক আছে এই যে মেকানিজমটা এই মেকানিজম ডিস মেকানিজম ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর পেডিয়াট্রিক পপুলেশন কেন পেডিয়াট্রিক পপুলেশন এটা অ্যাপ্লিকেবল কারণ পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে বোন স্ট্রাকচারের জন্য একটা নরমাল পেডিয়া হিউম্যান বডি অ্যাডাল্ট হিউম্যান বডির বোনসটা এত সহজে ই করে না মানে বাঁকে না তার টেনসাইল স্ট্রেন বেশি সে অনেক বেশি ফোর্স নিতে পারে ঠিক আছে একটা বাট বাট সে যখন ফোর্স তার যখন লিমিট ক্রস হয়ে যায় সে বাঁকে না একবারে ভেঙে যায় একটা বাচ্চার বোনসের ক্ষেত্রে উল্টা বাচ্চার বোনস তুমি বাঁকতে পারবা बोझा সরি ফর দ্যাট এবার আসো হচ্ছে টোরাস ফ্র্যাকচার বা হচ্ছে বাকল ফ্র্যাকচার টোর টোরাস ফ্র্যাকচার আর বাকল ফ্র্যাকচার জিনিসটা কি টোরাস ফ্র্যাকচার হচ্ছে এই যে একটা হাড়ি এই হাড়ির এই এটাকে আমরা বলছি টোরাস মানে একটা বিল্ডিং ঠিক আছে বিল্ডিং এর এই যে এই যে শেপ যেটা মানে যে খাম্বা যেটা বলে স্তম্ভ যেটা বলে এই স্তম্ভর এখানে দেখবা যে হাতে স্লিপ গুটালে বা শার্টে স্লিপ গুটা গুটালে যেরকম হচ্ছে একটা উচ্চ হয়ে থাকে এই জায়গাটা এই রকম देखे मन स्लिप गुटाइसे मान हाथ गुटाइसे बोरास फ्रैक्चर बकल फ्रैक्चर ठीक है ভেঙে গেলে আর পাশে যে সোজা থাকে ঠিক আছে 
ওইটা কে বলে আমরা গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার বলে আমরা সবুজ লাঠি সবুজ লাঠি এক পাশে ভাঙলে যেরকম হয় এরকম এবং এইখানে দেখো এখানে একটা গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এই দেখো দেখছো এবং এটা কিন্তু ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচার ঠিক আছে এই দেখো এটা এটা কমপ্লিট ফ্র্যাকচার কিন্তু এটা হচ্ছে গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার দেখো এই এই এটুকু ফ্র্যাকচার কিন্তু এই পাশে কিন্তু ফ্র্যাকচার নাই ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে এই যে এটা হচ্ছে গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার मेनलि उद्देश्य छोटे देखो भार्टिपा देखो भार्टिपाने फिमालियम फल फ्रम हाइट हम बजे फ्रैक्चर सब गुरु এটা হচ্ছে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওভার ইউজ ইনজুরি টু দা বোন কজ বাই রিবিটিভ স্ট্রেস ওই যে শুরুতে বলছিলাম যে হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার যেটা বলে এটা আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে সেই হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার দেখো ছোট একটা মানে সুতার মতো ঠিক আছে একদম হালকা ঠিক আছে একদম হেয়ারের মতো লাইন আছে যেটা বলে এটা এটাকে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার বলতেছি বা ফিমেল অ্যাথলেটদের অনেক সময় হয় তারপরে परीक्षा मन देखते कम लगे रोटेशन घुरे ग हाथारे खिला टफ किसुना मोटामुटी जो देखिए पाए इट्स कम टू मन्टेजिया फ्रैक्चर मन्टेजिया फ्रैक्चर 
আমাদের রিটেন আসতে পারে এটা যদি তুমি লং কেস বা শর্ট কেস যদি খুব ভালো করো বা ভাই এটা খুব ভালো করো তখন বা অর্থোপেডিক্স যদি তুমি থাকে তখন জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে মন্টিজি ফ্র্যাকচার ইজ বেসিক্যালি কম্বাইন্ড অফ টু কম্পোনেন্ট দুইটা ইনজুরি দুইটা ইনজুরি কম্বাইন্ড হয়ে মন্টিজি ফ্র্যাকচার আমি বলতেছি এক নাম্বার হচ্ছে প্রক্সিমাল ওয়ান থার্ড অফ আলনা ফ্র্যাকচার হবে উইথ এন অ্যাসোসিয়েটিভ রেডিয়াল হেড ডিসলোকেশন দেখো এই এক্স রেটাতে কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে রেডিয়াল হেড রেডিয়াল হেডটা কি সরে গেছে জয়েন্ট থেকে বের হয়ে গেছে আর ফ্র্যাকচারটা হয়েছে হচ্ছে আলনা ঘরের মনে রাখবে যে ঘরের আলনা ভাঙছে রেডিয়ালের মাথা গেছে बाछा ठीक है चले गुरुपूर्ण क्षेत्री गुरुपूर्ण गुरुपूर्णिक रोटेट कतटुकु कर रिजियन देखो 
এটা হচ্ছে স্পাইরাল ফ্র্যাকচার ফিমার ভাঙছে এস শেপ এস শেপ নাও থাকতে পারে যদি বড় এরিয়া জুড়ে কভার করে তাহলে এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে স্পাইরাল ফ্র্যাকচার কমিউটেড ফ্র্যাকচার তারপরে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টটা কি কি দেখবো এপি ভিউতে মিডিয়াল ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট ল্যাটারাল ভিউতে অ্যান্টেরিয়র পোস্টিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে উল্টা অ্যান্টেরিয়র পোস্টিয়র ভিউতে মিডিয়াল ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট ল্যাটারাল ভিউতে অ্যান্টেরিয়র পোস্টিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট सेम गोस फॉर एंगुलेशन एंगुलेशन ओ एपी व्यू ते की लैटरली अथवा मेजरली एंगुलेटेड लैटरल डिस व्यू ते की एंटीरियरली अथवा पोस्टीरियरली एंगुलेटेड ए दुटा बेसि गुरुत्वपूर्ण माइग्रेशन टा अत बेसि गुरुत्वपूर्ण साधारणत रूल ऑफ थंब होछे हाथेर हाटते साधारणत बॉडी थेके दूर सरे जाय पायर हाटते साधारणत बॉडी कासा कासा चले आसे अर्थात डिस्टल फ्रेगमेंट इज माइग्रेटेड प्रोक्सिमली अथवा ट्रांसलेटेड proximally kon khetre leg er khetre sadharonoto upper limb er khetre distal segment is migrated distally thik ache eta dekho bhaddi baka hoye geche bone fracture eta hocche oi je hater hater slip gutale je rokom hoy thik ache oi rokom dekha jacche eta torus fracture oi je upore tumi lecture previously ami jokhon mark korechi tokhon dekhte bujhte parbe torus fracture ba buckle fracture bola hoy eta green stick fracture ek pashe bhange nai ek pashe bhangse othoba incomplete fracture jeta bola hoy ei tinta fracture ei je bone fracture torus fracture রিসিক ফ্র্যাকচার এই তিনটা মিলেই বেসিক্যালি ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচার আর আগে যেগুলো পড়াইছি এই যে এগুলা এই যে এগুলো ট্রান্সভার সিম্বল অবলিক ঠিক আছে এগুলো সব কি কমপ্লিট ফ্র্যাকচার ঠিক আছে এই যে দেখো এটা হচ্ছে একটা স্কালার ফ্র্যাকচার দেখতে এরকম লাগে এই দেখো ভার্টিব্রাল ফ্র্যাকচার দুই ভার্টিব্রাল বডিটা লস হয়ে গেছে লস অফ হাইট হয়ে গেছে অর্থাৎ উপরটা যে 1 ইঞ্চি হয় নিচেটা দেখো হাফ ইঞ্চি সাইজ কমে গেছে কি হয় কমছে ট্রমা হতে পারে বা উপর থেকে পড়তে পারে ঠিক আছে সাধারণত উপর থেকে পড়লে এরকম মানে ফ্র্যাকচার হতে পারে এইটা দেখো নরমাল পেলভিস এবং দেখো একদম মানে বিভৎস একদম পুরো মানে কমিউনিটি এবং ডিসপ্লেসড ফুল কমিউনিটি কয়েক টুকরা হয়ে গেছে ডিসপ্লেস হয়ে গেছে পিবিক সিমফেস দেখো কই চলে আসছে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে টেস্ট ফ্র্যাকচার ওভারইজ ইনজুরি তো হয় এইটা হচ্ছে ফিমোরাল হেড পোস্টিরিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট এইটা স্ক্যাফয়েড ফ্র্যাকচার দেখতে মনে হচ্ছে দুইটা হাতের মতো কিন্তু আসলে একটা হাতে দুই ভাগ হইছে এইটা নরমাল শোল্ডার আর এটা রোটेट করে গেছে এটা হচ্ছে পোস্টিরিয়র ডিসলোকেশন ফ্র্যাকচার ইন চাইল্ড কোনটা কমন ক্লাভিকাল সুপ্রাকন্ডিলার মন্টেজিয়া গ্রিন স্টিক হেয়ার লাইন মন্টেজিয়া কি প্রক্সিমাল ওয়ান থার্ড অফ আলনা ফ্র্যাকচার সাথে রেডিয়াল হেড ডিসলোকেশন থাকবে সুপ্রাকন্ডিলার ফ্র্যাকচার দেখে নাও কোয়াডালের উপরে ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচার হইছে আর এটা হচ্ছে হেয়ার লাইন সেই বিখ্যাত হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার একদম হেয়ারের মতো ঠিক অত ভালোভাবে বোঝাও জানা না দেখলে দ্যাটস ইট ফর টুডে কারো যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি अदरवाइज অনেকেই খুব সম্ভবত এটাকে রেকর্ডেড ক্লাস করবা আমার এই লেকচারে যদি কোনোটাই বুঝতে সমস্যা হয় যে না ঠিক আছে এখানে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে ভাবা বা এখানেই প্রশ্ন আছে অথবা এই লেকচারে এই টপিকটা বাদ পড়ে গেছে সে ক্ষেত্রে আমাদের আমাকে বলতে পারো সে ক্ষেত্রে পরবর্তীতে রেকর্ড করে আমি গ্রুপে দিয়ে দেব অথবা তুমি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো আমি ইনশাআল্লাহ কমেন্ট সেকশন তোমাকে অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ অবশ্যই চেষ্টা করব আমাকে তো মেনশন করে দিতে ঠিক আছে দ্যাটস ইট ফর টুডে